Sziasztok! A legfontosabb tudnivaló a lakos has témakörében, hogy kevesebb kaját és több általános mozgást kell beiktatnunk a mindennapjainkba. De az igazi hangsúly valójában a kevesebb kaján van. Teljesen mindegy, hogy mit teszel, agyon ajnározott update-es hülyeségeket, vagy zsíros kenyeret több pörtyűvel, egyedül csak a mennyiség számít. Ha ugyanis a kevés kaját kompenzálandó nem éri fel a szervezeted a beleid és egyéb belső szerveid környékéről a viszcerális zsírokat, akkor te hasaszhatsz éjjel-nappal, ugyanolyan hordó hasad marad, mint mielőtt elkezdted volna. <kül> De ez egy másik videó tárgya lesz, erről most nem beszélünk, térjünk rá a címadó tartalomra. Tehát a hasizó fejlesztő gyakorlatokkal az a legnagyobb probléma, hogy túlságosan meg vannak bonyolítva. Ha megfigyelitek, főleg azokat, azok, amiket így a neten találtok, össze-vissza akrobatikáznak a padlón, csak hogy hatásosabbnak tűnjön, tekergetik magukat ide-oda, komplet programokat építenek köré, teljesen fölösleges. A legegyszerűbb hasizon fejlesztő gyakorlat az a tradicionális kínai hasprés, viszont azzal meg az a probléma, hogy, hogy túl könnyű és marára sokat kell belőle csinálni, különben hatástalan lesz. Hatásos az ilyen 40 kilós kínaiaknak, de a magam fajta kaliberű embereknek már nem. Én aztán hasprés eszhetnék éjjel-nappal, igazából semmi látványos hatása nem lenne. De ennek van egy, hát valamennyire lehet nehezíteni. Én egy kicsit tovább nehezítettem, ezt fogom majd mindjárt megmutatni, de előre szólok, hogy rajtam ne azt nézzétek most, hogy mennyire van vagy nincs tábla csoki hason, mert én nem hasazok. Én 27 évvel ezelőtt, 20 éves koromban, amikor felvételiztem, illetve készültem egy bizonyos testületnek a felvételére, akkor ezzel a gyakorlattal, ezzel a nehezített kínai haspréssel, néhány hét alatt igencsak látványosra varázsoltam a derekomat meg a hasizmaimat, de én azóta sem foglalkoztam vele csak amennyit, így egyéb sporttevékenységek megkövetelnek a hasizmoktól, hogy dolgozzanak, csak annyit kaptak az én hasizmaim. Úgyhogy van is úszógumi, meg minden engem ez igazából nem izgat. hogy mondtam azon kívül, hogy akkor ezt csináltam, én nem szoktam hasazni. És amikor erre a felvételére is készültem, hát akkor is igazából nem, mintha számított volna, hogy most hasazok előtte, vagy nem. Egyszerűen csak nem akartam a felvételi bizottság előtt azt az első benyomást kelteni, mint egy teleszabbúváró, ha már bocsánat a kifejezésért a hiúságom nem engedte volna. Na jó, akkor nézzük mi is az a kínai... Először megmutatom, mi a tradicionális kínai hasprés, mert nagyon sokan, ahogy korábbi videók kommentjéből kivettem, nem igazán tudják még azt sem. Tehát az eredeti kínai hasprés az úgy néz ki, hogy kemény talajon hanyat fekszel. Na. Sok, oké, látszik a kamerába, és vagy teli talpal van a lábad a padlón, vagy pedig fölemeled úgy, hogy a combot függőleges rá, merőleges a lábszál, és akkor vagy halátékon, vagy tarkon a kéz, és lapockák magasságáig emeled a melkasodat. Na most ezt annyival lehet nehezíteni, hogy a két tenyeredet egymásra rakod, és hátra tolod teljesen, a, ameddig csak tudod a lapockák közé, vagy ameddig tudod tolni a gerincedre, így a két kezel, és így emeled a Márkosodok. Körülbelül a lapockák magasságáig. Tehát ez az eredeti tradicionális hasfrés. Na most én ezt annyiban nehezítettem annak idején, amikor készültem erre a bizonyos felvételire, hogy egy fotelt használtam, mindegy egyébként, hogy fotel vagy francia ágy, az a lényeg, hogy valóban föl tud tenni a lábad, de itt nem is azon van a hangsúly, hogy fönn van a lábad, hanem hogy a lábaiddal egy kis húzó erőt gyakorolsz magadra még pluszba, és azért preferáltam én a fotelt, mert itt a két kalfa közé be tudtam feszíteni a lábszáram, és ennél, ami még nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon ennél a gyakorlatnál, mint az, hogy így fönn van a lábad, az, hogy teljesen betolod a fenekedet a, vagy az ágy széléhez, vagy így a fotel alá, ugye. Teljesen betolod, neki feszíted a lábad, és akkor így. Itt már én úgy csináltam, hogy nem csak a lapockát kemeltem a lákasomat, hanem egészen a derék magasságáig. Hát körülbelül ez, így nyomottam én annak idején. És hát igazából mindegy, hogy mennyit, itt hülyeség ilyen edzéstervekről beszélni, hogy hány naponta, még milyen szériákban, kinek mennyi esik jól. Ha egyfolytában csinálja, akkor hadd menjen egyfolytában, mert itt nem izomnövesztésről van szó, hanem az izmuk erőssé tételéről és hogy behúzódjon a hasfal. Tehát nem arról van szó, hogy bicepsz, bicepsz, amit tudom én, ahol Kis széria, nagy széria, pihenőidők, itt ezzel a hülyeséggel nem kell foglalkozni. Na most ez mellett csináltam én még egy gyakorlatot, egy székkel hozzá. 
lassuk, hogy mutatja a kamera, nagyjából állítjuk. Ez a gyakorlat pedig a következőképpen nézett ki nálam. Tehát van egy ilyen Arnold Sevarnadze videókból jól ismert gyakorlat, amikor ugye megtámasztja magát és így emelgeti a lábát. Hát ez ugyanolyan, de kínai hasfrést csinálhat, hogy egész nap hatása nem lesz. Ennek a jelentős mértékben nehezített formája az úgy néz ki, hogy a kéz alá támasztásokkal nem egy vonalban van a feneked, mint Arnold Sevarnadze esetében, hanem a kéz alá támasztásnál legalább 20-30 centivel hátrébb tolod a fenekedet, és így emeled a lábadat. Amikor már majdnem a térnél van a két kézfej, és így. Sokkal nehezebb, mint az a formáció. És itt is még csinálhatsz annyit, hogy teszel a lábaidra, mit tudom, egy súlyzótárcsát, vagy két téglát, vagy egy óriási lexikont, vagy egy vízzel megtöltött két és fél literes nagy ágyut a lábaid közé fektesz, és akkor szépen csinálod. Na, ez rendesen megdolgozza a hasizmokat. Úgyhogy ez a két gyakorlat, ez a kettő tett engem rendbe annak idején. Ahogy mondtam, nem számított, de hiúság, vagy mit tudom én mondom, ha már felvételizni megyek, akkor legyek valamennyire karcsú. 27 évvel ezelőtt volt, én azóta sem hasasztam, csak amit mondtam, hogy amit kötelező jelleggel visz magával az ember hasizma egyéb sporttevékenységek mellett, egyébként nem foglalkozok vele, Úgyhogy ennyi volt az egész. És ahogy mondtam, az előbbi szérjákat hülyeség emlegetni, hogy hetente hányszor, hány, milyen ismétlés, nem, mert amennyi, ha kedved van, egész nap nyomadhatod. Ez nem testépítés a hasazás, hanem a hasak megerősítése. Itt nem izomépítésről van szó, hanem az izmok megerősítéséről, úgyhogy hülyeség bármilyen szérjákat emlegetni. Na, ennyi volt. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!